எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம் வாங்க மேடம் உங்களை பாக்குறதுக்காக பழைய சப்ளைஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க என்ன விஷயமா அத உங்ககிட்ட தான் பேசணுமா வர சொல்லுங்க சரிங்க மேடம் வாங்க மேடம் இவர் ப்ளூ மெட்டல் சப்ளையர் இவர் சிமெண்ட் அவர் செங்கல் இவர் எலக்ட்ரிஷியன் தெரியாதுனால <laughs> உங்களை விட குறைஞ்ச விலையில கொடுக்கறதா சொல்றாங்க விலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் குவாலிட்டியா இருக்கும் நீங்க தர அதே குவாலிட்டியில தரதா சொல்றாங்க இந்த தொழில்ல முப்பது வருஷமா இருக்கமா நாங்க தர்ற குவாலிட்டி மாதிரி வேற யாரும் தர முடியாது தரேன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றேன்ல சொல்லுவாங்கம்மா ஆனா செய்ய முடியாது ஓகே அப்படி தரலன்னா என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க விவரம் புரியாம பேசுறீங்க உங்களுக்கு அனுபவம் பத்தல எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் என்னோட திறமைய பத்தியும் அனுபவத்தை பத்தியும் நீங்க பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வேற <laughs> நீங்கலாம் போலாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் இருங்கம்மா அவசரப்படாதீங்க நீங்க போனோனே நாங்க போய்ட முடியாது உங்க கிட்ட பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு சீக்கிரம் சொல்லுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எங்க கிட்ட எப்ப பர்சேஸ் பண்றதுலன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களோ அப்பவே எங்க கணக்க கரெக்ட்டா செட்டில் பண்றதுதான் சரி எங்களோட பேலன்ஸ் எல்லாம் செட்டில் பண்ணுங்க நாங்க இப்பவே போறோம் உங்க பணம் மாசா மாசம் எந்த டேட்ல கிளியர் ஆகுமோ அதே டேட்ல இப்பவும் கிளியர் ஆயிடும் அத படிமா நீங்க தொடர்ந்து பிசினஸ் கொடுப்பீங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் உங்களுக்கு கடன் கொடுத்தோம் நீங்க எப்ப சப்ளையரை மாத்துறீங்களோ உடனே எங்களுக்கு ஃபுல் அமௌண்டே செட்டில் பண்ணனும் அப்படியேலாம் உடனே செட்டில் பண்ண முடியாது ஆர் மாசம் கிரெடிட் இருந்தானே அக்ரிமென்ட் போட்டுருக்கீங்க அது படி தான் செட்டில் பண்ண முடியும் புரியாம பேசாதமா தொடர்ந்து பிசினஸ் கொடுத்தா தான் 6 मंथ्स கிரெடிட்மா பிசினஸ் இல்லைனா உடனே செட்டில்மென்ட் தான் என்ன மெரிட்ரிங்களா இதெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் என்கிட்ட தான் உங்க பணம் இருக்கு நீங்க தான் பொறுமையா பேசணும் இப்படி கோவப்பட்டீங்கன்னா என்னால இழுத்து அடிக்க முடியும் என்னம்மா பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு உங்ககிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா பாத்திரலாமா சார் சார் ப்ளீஸ் என்னாச்சு இங்க பாருங்க தொல்காப்பியன் உங்களையும் அபியையும் நம்பி தான் நாங்க இவ்வளவு நாளா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க எல்லாம் பிசினஸ் பத்தி எங்களுக்கே பாடம் நடத்துறாங்க சார் எங்க கிட்ட பர்சேஸ் பண்ணலனா எங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம் இல்ல சார் ஆனா புது ஆல்ட போறதுக்கு முன்னாடி எங்க பேமெண்ட் செட்டில் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் சார் அதானே சார் முற சார் அவசரப்படாதீங்க இந்த கம்பெனிக்கு நீங்க தான் தொடர்ந்து எல்லா மெட்டீரியலையும் சப்ளை பண்ண போறீங்க புது ஆட்களை கூப்பிட்டு कांटेक्ट போட்டுருக்கீங்களே அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதா நினைச்சீங்களா இத்தனை வருஷமா உங்க கூட பிசினஸ் வச்சிருக்கோம் இதுவரைக்கும் நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வந்தது இல்ல அப்படியே பிரச்சனை வந்தாலும் அபியோ நீங்களோ எங்கள அப்ரோச் பண்ற விதமே ரொம்ப டீசன்ட்டா இருக்கும் சார் இப்போ ஒண்ணும் கெட்டு போய் இல்ல ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போச்சு அவ்ளோதான் ஆர்த்தி புதுசா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த விஷயம்லாம் புரியல நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ப்ளீஸ் இல்ல சார் அவங்க எதையும் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி தெரியல எங்களுக்கு செட்டில் பண்ண சொல்லிடுங்க அது போதும் சார் செட்டில்மெண்ட் அது அதுன்னு பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசாதீங்க புதுசா நாங்க போட்டுக்க கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணிரோம் நீங்களே தொடர்ந்து சப்ளை பண்ணுங்க சார் இல்ல சார் இது சரியா வராது சார் சார் ப்ளீஸ் நான் சொல்றத கேளுங்க நீங்க இப்ப கோவமா இருக்கீங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எது பேசினாலும் சரியா வராது நீங்க ஆபீஸ் போங்க நான் வந்து உங்களை பார்க்கறேன் இது வந்து சார் கொஞ்சம் தயவு பண்ணுங்க இத்தனை வருஷமா பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னைக்காவது இப்படி நடந்துட்டு இருக்கமா ப்ளீஸ் சார் சார் உங்க முகத்துக்காக தான் நாங்க இப்ப பேசாம போறோம் थैंक यू சார் थैंक यू சார் நீங்க கிளம்புங்க ப்ளீஸ் थैंक यू சார் Thank you. Bonga ya bonga, perisa luka utukutu. 
எங்க சின்ன மேடம் சொன்னா சொன்னதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஆர்த்தி நான் உன்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கூர்ந்து கவனி அப்பதான் உனக்கு எல்லாமே புரியும் ஆனா உனக்கு அதுக்கெல்லாம் பொறுமை இல்ல உடனே அது ரெடி இறங்கி நாளைக்கே கம்பெனியை நம்பர் ஒன் பொசிஷன் கொண்டு வந்து கனவு காண்ற ஆனா அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல நம்ம கனவுகள் நியாயமா இருக்கணும் ஆர்த்தி நான் உனக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நீ இப்ப அதெல்லாம் கேட்கிற நிலைமையில இல்லைன்னு புரியுது ஓகே ஒரு விஷயத்த நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீ இப்போ இந்த கம்பெனில ஒரு கையெழுத்து போடுற பவர்ல மட்டும்தான் இருக்க தனியா முடிவெடுக்கிற பவர்ல நீ இல்ல அந்த பக்கமும் உனக்கு கிடையாது சோ நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் புரியுதா ஒன்னு செய் ஆர்த்தி அந்த புது சப்ளைஸ் டீல் எல்லாம் வேணாம்னு சொல்லிடு அதே எப்படி முடியும் நான் உங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஆ அப்ப ஒன்னு செய் இவங்களுக்கு பல லட்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு அந்த அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணிடு அந்த அளவுக்கு பணம் இப்ப இல்ல அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லனா எதுக்கு புது சப்ளைஸ் கமிட் பண்ற இது என்ன விளையாட்ட ஹா இத பார் புது சப்ளைஸ் தான் உனக்கு வேணும்னா பழைய சப்ளைஸ்க்கு அமௌண்ட் செட்டில் பண்ணிடு இல்ல முடியலனா பழைய சப்ளைஸ் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு வேலைய பாரு இதா வலி அந்த கும்பல் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு ஆமா பாஸ் என்னமோ மினிஸ்டர் கிட்ட மனு கொடுக்க வந்திருக்கிற மாதிரி சீரசன முஞ்சியோட வெயிட் பண்றாங்க அதுங்க யாரையும் கண்டுக்காது ஓகே ஷோ பாஸ் நம்ம சாதாரணமாவே யாரையும் மதிக்க மாட்டோம் இப்ப சொத்து வேற நம்ம கைக்கு வர போதா நீங்க வாங்க பாஸ் ம் பாப்பலா வாங்க வணக்கம் கஷ்டம் <laughs> சீக்கிரம் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிச்சு கொடுத்தா இட் பி பெட்டர் ப்ளீஸ் சார் எல்லாம் ரெடியாக இருந்தால் இட்ஸ் நாட் ஏ ப்ராப்ளம் அதானுங்க வேலை என்ன மிஸ்டர் சார் சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்துருங்க நாங்கள் தயாராக தான் இருக்கோம் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் ரெடியாக இருக்கு மிஸ்டர் சுந்தரம் சார் வாங்க 
இந்த பத்திரத்தை படிங்க ஓகே சார் சொத்து விவரங்கள் ஆதித்யா பில்டர்ஸ் ஈஸ்வர் அசோசியேட்ஸ் ரெண்டு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் மும்பையில் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் லோனாவாலாவில் இருக்க கெஸ்ட் ஹவுஸ் சென்னை அண்ணா நகரில் இருக்கிற பங்களா இசிஆரில் இருக்கிற ஈஸ்வரோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் இது தவிர ஃப்ளோட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா ஷேர் மார்க்கெட்டில் மிஸ்டர் ஈஸ்வர் தன்னோட பேர்லையும் மனைவி காஞ்சனா மற்றும் ஆதித்யா அனு அர்ஜுன் அஞ்சலி பேர்லையும் பண்ணி இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான முதலீடுகள் மூணாறில் இருக்கக்கூடிய டி எஸ்டேட் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபார்ம் ஹவுஸ் மேற்கண்ட இந்த அனைத்து சொத்துக்களையும் எனது மகன் ஆதித்யா என்கின்ற ஆதி பெயருக்கு ஏக உரிமையாக சுவாதீனத்துடன் எழுதி கொடுக்க நான் சம்மதிக்கிறேன் இப்படிக்கு ஈஸ்வர் கையெழுத்து போடலாமா சார் ஒரு நிமிஷம் என்ன அர்ஜுன் மேல ரேகா கொடுத்த போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்கியாச்சா கிரே பாஸ் ஓகே சார் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற வாரிசுகளுக்கு இதில் ஆட்சேபனை வெள்ளங்கள் இல்லைன்னு உறுதிப்படுத்திக்கணும் சார் இந்த பத்திரத்தில் ஈஸ்வரன் சரோட மகள் மருமகள் யாருக்குமே இந்த சொத்தில் உரிமை இல்லைன்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க நீங்க நான் ஆனந்தி அப்போ உங்களுக்கு இந்த சொத்தில் உரிமை இருக்கு நீங்கள் இந்த பத்திர பதிவை ஆட்சேபிக்கிறீங்களா எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் இந்த ஆனந்தி என் அப்பா பார்த்து ரெண்டரை வருஷம் தான் ஆச்சு இவங்க எப்படி இவ்வ மிஸ்டர் ராதி நீங்க பேசுறது அபத்தமா இருக்கு சட்டப்படி ஈஸ்வரோட முதல் மனைவி கற்பகம் அவங்களுடைய வாரிசுகள் அபிநயா ஆனந்தி ஆர்த்தி மனோ இவங்க நாலு பேர் தான் ஈஸ்வருடைய நேரடி வாரிசுகள் அதுதான் சட்டம் அப்போ நான் என்னோட பொசிஷன் உங்க அம்மா ஈஸ்வருடைய ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவி இருக்கும்போது பண்ற ரெண்டாவது கல்யாணத்துக்கு சட்டத்தோட அங்கீகாரம் கிடையாது ஈஸ்வரோட சட்டபூர்வமான வாரிசு அவங்கதான் நீங்க படிச்சவரா இருக்கீங்க இத கூட உங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு சொல்லுங்க ஆனந்தி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கா இல்லை சார் என் உரிமைகளை பற்றி எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஆட்சேபனை பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் யார் யாருக்கு எது மேலே பற்று இருக்கு உறவுகளை மதிக்காமல் சொத்துக்காக அலையிற அல்ப பிறவிகள் யார் யாருன்னு இப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு அனுப்பிச்சுத்த <laughs> 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 இது எங்க அம்மா தம்பி தங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்க பத்திரம் எங்க யாருக்குமே ஆட்சேபனை இல்லை சார் ம் 
சோ வேற யாருக்கு இதுல அப்செக்ஷன் இல்ல எனக்கு அப்செக்ஷன் இருக்கு சார் நீங்க யாரு நான் மிஸ்டர் ஈஸ்வரோட மக ஆதிக்கு கூட பிறந்த தம்பி எனக்கும் இந்த சொத்துல சம பங்கு உரிமை இருக்கு ஆதிக்கு இருக்கிற அதே உரிமை எனக்கும் இருக்கு இந்த சொத்துல எனக்கும் பங்கு வேணும் நான் கேக்குறேன் தேவைப்பட்டா நான் கோச்சுக்கும் போவேன் பேசிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு இந்த சொத்துல எந்த பங்கும் வேணாம் நீ தானே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்காக தான் நான் கழித்து போட்டேன் ஆனா நீங்க எல்லாரும் முட்டாள்தனமா மாடு மாதிரி தலையாட்டி கழித்து போட்டு கொடுக்குறீங்க இப்ப நான் சொல்றேன் எனக்கு இதுல உடன்பாடு கிடையாது சார் கலாட்டா பண்ண வந்திருக்கா யூ ராஸ்கல் எது கலாட்டா என்னோட நியாயமான பங்க நான் கேட்டா கலாட்டாவா என்னோட ஒய்ஃப் அவன் கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு ஓய் இஷ்டத்துக்கு ஆடிக்கிட்டு இருக்க அர்ஜுன் இதெல்லாம் பாத்து சும்மா இருக்கணுமா இது கவர்மெண்ட் ஆபீஸ் உங்க குடும்ப சண்டை எல்லாம் போடுற இடம் இல்லாது நீங்க சீக்கிரம் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க என்னடா இது இப்ப வந்து ஏண்டா பிரச்சனை பண்ற எல்லாத்தையும் அவனே எடுத்துட்டு போட்டு ஏன்பா அவனுக்கு மட்டும் தான் உரிமையா எனக்கு இல்லையா என்ன இந்த சொத்துக்காகத்தான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்கிறான்ிக்க
அரே சீக்கிரமே இவங்க எல்லாரையும் மூளைக்கு ஒருத்தரா சிதற அடிக்கிறேன் உன்ன நான் தனியா லாக்குறேன் இது நடக்கும் கண்டிப்பா நடக்கும் அத நீ பார்க்க தான் போறே அப்போ அப்போ நீ வர்த்தப்படுவே கண்டிப்பா வர்த்தப்படுவே